हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम मानव अंत स्त्रावी तंत्र के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज पार्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट में मैंने ट्वेंटी सिक्स एम सी क्यूज सॉल्व करवाए थे इस लेक्चर में हम नेक्स्ट एम सी क्यूज को सॉल्व करेंगे ये एम सी क्यूज आपके सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर तो फर्स्ट क्वेश्चन है गायों तथा भैंसों में थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का उपयोग इसका उपयोग जो है इंजेक्शन के रूप में किया जाता है तो किस हार्मोन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं या इनका हार्मोन का उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन ए है सोमेटोट्रोपिन ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन ऑप्शन सी है इंटरफेर और ऑप्शन डी है इंसुलिन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य जो होता है दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करना होता है ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रिट होता है तो दुधारू पशु जो होते हैं उनमें दुग्ध की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए इस हार्मोन के इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो नेक्स्ट क्वेश्चन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है ऑप्शन ए टी एस एच थायराइड प्रेरक हार्मोन ऑप्शन बी एफ एस एच पुट्टी का प्रेरक हार्मोन ऑप्शन सी एल टी एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ऑप्शन डी ए सी टी एच एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टी एस एच थायरॉयड प्रेरक हार्मोन ये हार्मोन जो होता है अग्र पीयूष ग्रंथि एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रिट होता है और थायरॉयड हार्मोन जो होता है थायरॉयड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सी डीमा होता है ऑप्शन ए है अधिवृक ग्रंथि ऑप्शन बी है अग्नाशय ग्रंथि ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है आउटू ग्रंथि तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटू ग्रंथि आउटू ग्रंथि जो होती है थायराइड ग्रंथि को ही हिंदी में नाम जो है वो आउटू ग्रंथि है इस ग्रंथि के सक्रियता से मतलब कि ये ग्रंथि जो होती है इस ग्रंथि की अल्प स्त्रवण से थायरॉक्सिन इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है उसके अल्प स्त्रवण से मिक्सीडीमा रोग हो जाता है ये रोग जो होता है प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है और प्रौढ़ व्यक्तियों में इसके क्या लक्षण दिखाई देती है तो इसके लक्षण में बाल झड़ने लग जाते हैं स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है त्वचा जो होती है वो पीली होने लगती है और जनन क्षमता जो होती है उसमें कमी आ जाती है तो मिक्सीडीमा रोग जो होती है प्रौढ़ व्यक्तियों में थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके अल्प स्त्रवण से होता है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंत स्त्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है ऑप्शन ए है आउटू ऑप्शन बी है एड्रीनल ऑप्शन सी ये पराउटू ऑप्शन डी ये जनन ग्रंथि तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराउटू पराउटू का मतलब है पैराथायरॉयड पैराथायरॉयड को हिंदी में पराउटू ग्रंथि भी कहते हैं अब देखिए आउटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड तो हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्थापित करती है टी एस एच कौन सा हार्मोन स्थापित करती है टी एस एच अब हम बात करें एड्रीनल ग्रंथि तो एड्रीनल ग्रंथि से स्थापित हो, होता है ए सी टी एच पीयूष ग्रंथि जो होती है ए सी टी एच एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन स्थापित करती है जो एड्रीनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है जनन ग्रंथियों से रिलेटेड जो होती है थायराइड ग्लैंड स्थापित करती है एफ एस एच एन एल एच एफ एस एच और एल एच जो होता है इसको सम्मिलित रूप से गोनेडोट्रॉपिन भी कहते हैं और ये जो होता है शुक्राणु या अंडाणुओं के निर्माण हार्मोन्स जो होते हैं जनन ग्रंथियों में उनके बनने को प्रेरित करते हैं तो पराउटू ग्रंथि पैराथायरॉयड के लिए पीयूष ग्रंथि जो होती है किसी प्रकार का हार्मोन सिक्रिट नहीं करती है तो पराउटू ग्रंथि जो होती है पैराथायरॉयड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पीनियल ग्रंथि स्थित होती है ऑप्शन ए है यकृत ऑप्शन बी ये गर्भाशय ऑप्शन सी ये मस्तिष्क और ऑप्शन डी ये व्रक तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क पीनियल ग्रंथि जो होती है वो हमारे अग्र मस्तिष्क जो होते हैं उसके पश्च भाग जो होती है वहाँ पे स्थित होती है नेक्स्ट है सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि है ऑप्शन ए अवटू 
ऑप्शन बी ये पराउटू ऑप्शन सी ये अधिवृक ऑप्शन डी ये पीयूष या पिटूटरी ग्रंथि तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटू यानी थायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि होती है और पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि होती है क्वेश्चन नेक्स्ट है वह ग्रंथि जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है ऑप्शन ए पीयूष ऑप्शन बी ये थायराइड ऑप्शन सी ये एड्रीनल ऑप्शन डी ये थाइमस तो वृद्धावस्था में जो लुप्त हो जाती है वो ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि थाइमस ग्रंथि बाल्यावस्था में अधिक सक्रिय होती है और इस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन का स्त्रावण होता है जो कि शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करता है और साथ ही तीन रसिकाणुओं के निर्माण में सहायक होता है तो थाइमस ग्रंथि जो होती है शिशु अवस्था या बाल्यावस्था में अधिक सक्रिय होती है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है लुप्त होने लग जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतर स्त्रावी और बही स्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है ऑप्शन ए है अग्नाशय ऑप्शन बी है यकृत ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन डी है थायराइड तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर में हमारे आहार नाल के आमाशय के नीचे जूरिनम की गुहा में होती है और इसका मुख्य कार्य अंत स्त्रावी और बही स्त्रावी यानी एक मिश्रित ग्रंथि की तरह ये कार्य करती है नेक्स्ट है इंसुलिन है एक प्रकार का ऑप्शन ए एंजाइम ऑप्शन बी हार्मोन ऑप्शन सी विटामिन ऑप्शन डी वसा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्मोन नेक्स्ट किस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है ऑप्शन ए इंसुलिन ऑप्शन बी एड्रीनरिन ऑप्शन सी एस्ट्रोजन ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्त्रावित होता है और ये हार्मोन जो होता है हमें इमरजेंसी कंडीशन संकटकालीन परिस्थितियों आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है इसीलिए इसको डू एंड डाई हार्मोन लाइफ सेविंग हार्मोन आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्त्रावण किया जाता है ऑप्शन ए है अल्फा कोशिकाएं ऑप्शन बी है बीटा कोशिकाएं ऑप्शन सी है डेल्टा कोशिकाएं और ऑप्शन डी है एक्स कोशिकाएं तो इसका सही नाम हो जाए इसका सही आंसर होगा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागॉन और डेल्टा द्वारा सोमेटो का स्त्रावण किया जाता है नेक्स्ट है निम्न में से टी लसिकाणुओं के निर्माण में सहायक है ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि ऑप्शन सी अवटू ग्रंथि ऑप्शन डी एड्रिनल ग्रंथि तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि जो प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखती है नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनेडोट्रॉपिन में सम्मिलित हार्मोन है ऑप्शन ए ए सी टी एच प्लस टी एस एच ऑप्शन बी एफ एस एच प्लस पी आर एल ऑप्शन सी एल एच तथा एफ एस एच और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो इसका आंसर हो जाएगा सी एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये दोनों जो है इनको सम्मिलित रूप से गोनेडोट्रॉपिन कहते हैं ये अग्र पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि स्थित होती है ऑप्शन ए गर्दन में ऑप्शन बी है यकृत में ऑप्शन सी है व्रक में ऑप्शन डी है मस्तिष्क में तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क में नेक्स्ट है जैविक घड़ी ग्रंथि है ऑप्शन ए आउटू ऑप्शन बी पीयूष ऑप्शन सी एड्रीनल और ऑप्शन डी ए पीनियल तो पीनियल ग्रंथि जो होती है उसको जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं ये हमारे 24 फोर आवर्स को कंट्रोल करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन विटामिन डी के निर्माण में सहायक है ऑप्शन ए है ग्लूकागॉन ऑप्शन बी है एड्रीनलिन ऑप्शन सी है पैराथाइरोक्सिन ऑप्शन डी है वैसोप्रेसिन तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैराथाइरोक्सिन पैराथाइरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो पैराथायरॉयड ग्रंथि से सिक्रीट होता है पैराथायरॉयड ग्रंथि जो होती है हमारे रक्त में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है और कैल्शियम मुख्य घटक होता है हमारे हड्डियों का और विटामिन डी के निर्माण का भी होता है साथ ही विटामिन डी का निर्माण जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा भी करती है विटामिन डी को हॉर्मोन भी कहा जाता है नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के किस भाग से स्त्रावित होता है ऑप्शन ए पास डिस्टेलिस ऑप्शन बी ये पास नवोसा ऑप्शन सी ये पास इंटरमीडिया और ऑप्शन डी ये पास ट्यूब्रेलिस तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पास नर्वोसा पास डिस्टेलिस और पास इंटरमीडिया भाग जो होते हैं वो अग्र पीयूष ग्रंथि के होते हैं और जिनसे अलग अलग हॉर्मोन जो होते हैं वो सिक्रिट होते हैं पास नर्वोसा से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का स्त्रावण किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है समतापी जीवों में तापमान नियंत्रण केंद्र है ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस ऑप्शन बी है थायराइड 
ऑप्शन सी ये पीयूष ग्रंथ थी ऑप्शन डी ये यकृत तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो होती है ये हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है और साथ ही ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य है ऑप्शन ए है वृद्धि ऑप्शन बी है विकास ऑप्शन सी है तापमान नियंत्रण ऑप्शन डी है उपापचन नियंत्रण तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपापचन नियंत्रण थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये शरीर में उपापचन को नियंत्रित करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्को में पीयूष के पीयूष से पीयूष ग्रंथि से जीएच के ग्रोथ हार्मोन के अति श्रावण के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है ऑप्शन ए है महाकायता ऑप्शन बी है एग्रोमेगन मेगेली ऑप्शन सी है कुशिंग रोग ऑप्शन डी है एडिसन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रो मेगेली एग्रो मेगेली रोग जो होता है जिसको हम अग्रातिकायता भी कहते हैं ये व्यस्क अवस्था में अगर जी का अति स्त्रावण होता है तो उसके कारण हो जाता है व्यस्क व्यक्ति में अगर जी एच अचानक से स्त्रावित होने लग जाए तो क्या हो जाएगा उस व्यक्ति जो होती है उसकी शरीर जो होता है वो उसकी वृद्धि अनुपातहीन हो जाती है शरीर बेडोल और क्रूप दिखने लग जाता है और कभी कभी क्या हो जाता है उसका कशेरुक दंड जो होता है वो ऊपर की तरफ झुक जाता है जिसके जिसे काइफोसिस मीन्स कूबड़ा भी कहते हैं नेक्स्ट है डायबिटीज मैलेजिन में से किसकी कमी के कारण होता है ऑप्शन ए रक्त में स्टार्च की ऑप्शन बी अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन की ऑप्शन सी ये रक्त में इंसुलिन की ऑप्शन डी ये रक्त में कैल्शियम आयन की तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त में इंसुलिन की ऑप्शन सी डायबिटीज मेलिटस डिजीज जो होती है रक्त में इंसुलिन की कमी के कारण हो जाती है जबकि डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है एडीएच एडिनो डायूरेटिक हार्मोन जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन जो कि पश्च पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है नेक्स्ट है अग्नाशय रस स्त्रावित करता है ऑप्शन ए पाचक एंजाइम ऑप्शन बी इंसुलिन ऑप्शन सी ग्लूकागॉन उपरोक्त सभी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाचक एंजाइम अग्नाशय जो होता है मिश्रित ग्रंथि है जिसका बही स्त्रावी भाग जो होता है उनसे पाचक एंजाइम स्त्रावित होते हैं जिसे हम अग्नाशय रस भी कहते हैं और इस रस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं भोजन के पाचन की क्रिया को सुगम बनाते हैं जबकि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है अंतर स्त्रावी भाग है और इनसे हॉर्मोन स्त्रावित होते हैं ये हॉर्मोन है जो कि क्या करते हैं हमारे शरीर की रासायनिक समन्वय में सहायक होते हैं नेक्स्ट है यदि रक्त में इंसुलिन की मात्रा अधिक डाल दी जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि इंसुलिन की मात्रा अधिक डाल दी जाए ऑप्शन ए रक्त में अधिक ग्लूकोज की मात्रा होने के कारण ऑप्शन बी है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक कम होने के कारण ऑप्शन सी है ग्लूकागोन स्त्रवण न होने के कारण ऑप्शन डी है स्टामिन के अत्यधिक उत्पादन के कारण तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देखो इंसुलिन की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि इंसुलिन का कार्य क्या होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई तो रक्त में जितना भी ग्लूकोज होगा वो जल्दी से किस में बदलने लग जाएगा ग्लाइकोजन में तो धीरे धीरे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी बहुत ही कम हो जाएगी तो रक्त में ग्लूकोज का एक लेवल होता है जो होना चाहिए मेनटेन अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी बहुत ही कम हो जाएगी और इसके विपरीत अगर रक्त में इंसुलिन की मात्रा जो होती है वो कम हो गई तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी बढ़ जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक कम होने के कारण नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा भाग एवं स्त्रावित हार्मोन के संबंध में सही है ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि है उसे एपिनेफ्रिक हार्मोन स्त्रावित होता है बी दे रखा है अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन सी है अग्र पीयूष ग्रंथि से एड्रीनलिन और ऑप्शन डी जो दे रखा है आमाशय की एपिथीलियम से सिक्रिटीन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन थायराइड से एपिनेफ्रिक नहीं होता एपिनेफ्रिक का स्त्रावण जो होता है वो एड्रीनलिन जो होता है उसके मध्यांश यानी कि मेडुला भाग से होता है अग्र पीयूष ग्रंथि से एड्रीनलिन नहीं होता है और आमाशय की एपिथीलियम से सिक्रिटीन जो होता है उसका स्त्रावण नहीं होता है